sa aming Panginoon. Bigyan patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Lord. Hallelujah. Our families, Lord. Hallelujah. Forgive us, Father. Hallelujah. And cleanse us by the blood of our Lord Jesus Christ, Father God. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Nakikita mo po ang mga puso na nangihina, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kau pang magbigay, Panginoon, ang kalakasan ito, Lord. Yes, Lord. Send us the Holy Spirit, Father God, and take the word. Thank you so much for this blessing that we receive right now, Father God, and bring us into the final Hallelujah revelation, Lord. Hallelujah, that the endless life, Lord, the endless anointing, Lord, pass through this, Father God. Into your sons, Hallelujah, Father God. Salamat po kami on, Hallelujah, Hallelujah. Hindi ka nagpapabayan sa tao kaya sa amin pa yung Lord. Hallelujah. Pati mo po ang aming pangangailangan, Lord. Hallelujah. Pagi may ito physical, Father God, ikaw po ang magpagaling dito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Pastor Cristo, let the word be true, Father God. May the heart of men, Father God. Salamat po, Panginoon. Ito po kami kalami sa pangalan ng aming Pang Yesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Tingnan natin, mga kapatid. Ah, ang sabi ko kanina, God identified themselves by nature. At tayo din ay makikilala sa magitan ng kamanian natin sa anggali ng ating katangian. Ang sabi dito sa chapter 6 verse 20, Whether the forerunner is for verse 20, sabi niya, Whether the forerunner is for us in third, Even Jesus made a high priest. Pag sinabi, may ginawa. May a high priest forever after the order of Melchizedek. So, si Melchizedek po, ah, Melchizedek means the, ah, Melchizedek means a righteousness. Melchizedek, a king of righteousness. No? King of Salem. Tingnan po natin mga kapatid. Melchizedek is a king of Salem. The king of Ben Jerusalem. Salem is the, the, the former former in Jerusalem. This is the king of Salem. Priest of the Most High God. Who made Abraham returning from the slaughters of the kings. And bless him. No? Si Melchizedek ang nagpala kay Abraham. Ang ganun din si Abraham ay nag-bless din kay kay Melchizedek. So, who also give a big part of all? No? Hindi ko alam kung nung, nung last Sunday ay ang topic din dito ay 10%. No? O, o yung tithes. But more on that. No? Itong topic na to ay more on that. Spiritual tithes or the uh, continual uh, ministry of the priesthood. To whom also Abraham give a king part of all. First being by interpretation, king of righteousness. Tingnan natin yung word na king of righteousness. May righteousness tayo pero perverted. Amen? May katuwiran tayo pero katuwiran natin hindi doon na ayon sa will of the Father. Amen? And after that also king of Salem. Oh. Which is king of peace, mga kapatid. Napa, napangalawang yung priesthood ministry, mga kapatid, sapagkat siya ay king of righteousness, king of peace. No? Tapayapangan, verse 3. Ang sabi nga, without father, without mother, without peace in heaven, neither beginning of days, nor end of life, but made life unto the Son of God, abide it, a priest continually, mga kapatid. So, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Adam, mayroon na ba silang offering na 10% sa panahon nila? 
Wala pa mga kapatid. Hallelujah. In order of 10%, when the living out priesthood ay dumating mga kapatid. Amen? Bakit? Walang pag-aari ang mga libita. No? Walang pag-aari ang mga libita. Ang libita ay tayo sa mga Gentile, mga kapatid. Na ang Gentile ay walang pag-aari at walang pagkakilala sa Panginoon. Dati. Pero ngayon, salamat tayo sa Panginoon sa pagkat we are no? uh, belong to the inheritance years of, uh, of the promise by Abraham. Praise God. Tingnan natin mga kapatid history kung bakit si Abraham ay kung bakit si Abraham ay nagbigay ng isang isang ay kasampung bahagi. Genesis chapter 14 verse uh, 14, uh, 14 na tayo mga kapatid. Napakagandang itong time at then take note nyo lang at uh, take my thoughts no? kung ano ang nandyan sa kaisipan ng bigay ng Panginoon ay uh, tingnan natin mga kapatid this is the revelation of God given us this morning Genesis chapter 14 verse uh, 12 ito, verse 12 muna Sino ba po pwede yung magpasa? Si Brother Rocklock? Sana yung isang long mga. Hindi, wala na yung ano. Wala na yung... Nababagsak kasi yun. Verse 12 hanggang 16. Isang tibay na lang. Basahin nyo. Natato at isang jaya. Tumayo. 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 Brother Rocklock. Hindi ito mo lang. Abraham brothers not moved well and only the Sodom and his God said departed. 13, brother Jerome. 13. There came one of that had escaped and told Abraham the Hebrew for he went in the plain of the Amorite brother of Jesco and brother of Agar and these were caught in the night with Abraham. Amen. 14. 14. And when Abraham heard that his brother has taken up his, he armed his train servant, born in his own house, 380, pursued them on the back. Verse 15. And he divided himself against them. He and his servant by night and smote them and pursued them and and to Hoba, which is on the left hand of the master. 16. And he brought back all the goods and also brought again his brother Lot and all goods and his goods and the women also and the people. 17. And the king of Sodom went out to meet him after the return from the slaughter of Chitor, Chitor Laura, and of the kings that were with him at the valley of Shave, which is the king's day. Amen. So, tingnan natin mga kapatid, no? Uh, verse, verse 12. And ito, Lot, Lot, si Lot ay uh, anak ito ata ni Hanan. No? Anak siya ni Haran, hindi kasi sabihin si Haran at tila ay magkapatid ni Abraham. No? Magka, magkapatid sila ni Abraham. So, pamangkin si Lod ni Abraham. Namatay yung tatay ni Lod. Si Abraham ang umumpong kay Lod. So, pinari ni Abraham na magaya ng isang tunay na anak si Lod. Amen? Higit pa, bakit, bakit pinari ng tunay na anak si Lod? Sapagkat si Abraham ay walang anak at si Sarah ay baon. Baren. Hallelujah. Nung binigyan ang Diyos na pangako si Abraham na, he, na sinabi na siya ay magiging ama sa lahat ng mga bansa. Ah, and his children is like a numerous of the sun. No? Ngayon, ang sabi nga dito, and there come uh, Abraham's father's sons, who dwelt in Sodom and his good and departed. 
departed. And they came one that had escaped and told Abraham the Hebrew, who revealed in the plain of Mamre and Amorites, brother of school and brothers of an earth, and these were configured with Abraham. Verse 14, take note, mga kapatid. And when Abraham that his brothers was taken, here, huh? captive, he armed his friend servant. Huh? Friend servants, born in his own house, 380, and foresold them unto them. May kita natin, mga kapatid, na si Abraham ay mayroong tinitraining sa sarili niyang sambahayan. Na itong sambahayan No? The captive son, brother of Abraham. Nakita niyo mga kapatid? Hallelujah. Tayo lahat mga kapatid, sa ngayon ay captive tayo sa labas. Kailangan natin mga kapatid na isang hallelujah friend no? para kunin yung mga lot na nasa labas. Amen? Si Lot ay type ng backslider. No? Backslide si Lot sapagkat yung will niya ay pinairal yung will ni Lot. Pero yung desire ni Abraham is to bring back Lot to his hand. Amen? Hallelujah. Ayun. Ang sabi niya, and he divided himself against them. He and his servants by night and smote them and forsawed them on the hope which is on the left hand of Damascus. And he brought, brought back all the goods, amen, that is the grace of God towards us. Amen? Tayo dati ay para tayo kay Lot. Ano? Si Abraham, tayo kang Gentile, mga kapatid. No? Si Abraham ay tayo kay Krishna. Hallelujah. Na kung paano si Abraham ay, ay binawi na si Lot, ganun din si Krishna nung tayo ay nagkaroon ng pagkakasalan, binawi din tayo sa kanya. Doon sa kamay na kaaway. Amen? Nakita niyo mga kapatid? This is a great mystery. Hallelujah. He in this, uh, uh, the priesthood of Melchizedek. Uh, I am dividing themselves against them. He and his servants by night and smote them and foresaw them unto the Huba, which is on the left hand of the Maskul. And he brought back all the goods and also brought again his brother Lord and his good and to the woman also and the people. Hindi lamang po si Lord ang ginawa ni Abraham. Because all uh, the people the land of ano uh, sa, sa, kung saan sila inaktik. No? Kasama yun. Pati yung hari ng sulo at kumura. Kasama yun na ginawa ni Abraham. Amen? Praise God. Ngayon, ang sabi na, the king of Sulu will out to meet him. Para uh, katapuhin si Abraham, no? yung king of Sulu, para uh, uh, katapuhin si Abraham. After his return from the slaughters of uh, king of Chedron. 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 Okay, misaya ako mga kapatid. Bye. Oh, napakaganda mga kapatid, no? Uh, Doon sa radyo, ako yung natutuwa. No? Alam niyo mga kapatid, sa maliit na bagay, no? Yung maliit na bagay, pag ito ay ayon doon sa kalooban ng Diyos, tutulungan ka niya. Hindi ka niya pabayaan. Hallelujah. Ang kailangan lang natin gawin mga, mga kapatid, ay we must be humble, No? Pagawin tayo sa Panginoon. At, uh, kailangan natin makita kung ano, saan tayo nakaposisyon sa harapan ng Panginoon. Kasi kung hindi natin makita kung saan tayo nakaposisyon, hallelujah, magkakaroon tayo ng group decision. Amen? Kaya nga si Lot, nagkaroon siya ng sarili decision. Ano? Si Abraham, pinapili niya si Lot kung saan niya, so, kung saan niya, sa, saan niya gusto. Pero nakikita ni Abraham, hindi niya ito papayaan, kukunin niya muli ito sapagkat yung Espiritu ng Diyos ibibigay sa puso ni Abraham para kunin si Lord. Amen. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Yung nasasama pa ng Iglesia, ng Jesus Rock of Revelation, dapat hindi mawala yung Espiritu na kagaya ni Abraham. Amen? Palakasan, bawat isa. No? 
may malasakit. Ano si natin yung mga rumors na hindi maganda? Envy. No? Pagsisinungaling is not of God. No? It's of the devil. No? Kaya galit ako dyan mga kapatid. Sabihin nila si Brian Magilan, laging masungit. No? It's by nature. May kilala ninyo kung sino yung tao ang karap ninyo. Praise God. Ganun din ang Diyos mga kapatid. Makikilala niyo siya kung sino siya. Yung order ng Diyos sabi niya, Ah, ah, if any man lose the Lord, I will lose in heaven. Kaya mga mga kapatid, hindi natin tayo yung tulutan niya. No? Disorderly sa English yan ito. No? Kailangan natin kausapin, kailangan natin ilagay sa order. Mga kapatid. Praise God. We are not compromised the sin of the church. No? Hallelujah. Sabi niya, and he divided himself against them. Ah, Nakalimutan ko, yung patutuwa ko sa ano pala, sa radyo. Sa radyo ay, uh, uh, minsan, nakikita ko doon sa presentation namin ni Brother Parun, Brother Omar, minsan, pag pinakinggan ko sa tip, ay, uh, para may kulang na meron akong gusto na doon sa, sa, sa dulo ng chila ko, hindi mabigkas yung talagang pinakapuntuhod. So, parang ano, uh, uh, sabi nga ni Brother Parun na, hindi pa yan panahon para ipahayag para sa iyo. Amen. No? Mayroon panahon para ihayag yan mga kapatid. So parang tapyas-tapyas lang yung nangyari roon. So, nabibilis ako dahil doon sa ministry ng radio broadcast ay maraming nakikinig. Kahit si, ano, si Georgian Soriano nagtatanong na ako. Ibig sabihin, ano nga ilangan siya nakatulad ni Abraham sa lahat sa atin. Kaya nabibigin tayo. Yung patutuwa ni Pastor Lito mga kapatid, is the beginning of our ministry. No? Dahil naman maging tapat tayo sa Panginoon. Our motives, our pre uh, principles. Mahapit, tingnan natin yung motive ni Abraham and the principles of Abraham. Ang sabi niya, uh, verse 17, And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of uh, Chilor Lover. And of the king's that were with him at the valley of Sheba, Shave, which is the king's hill. Now, the Melchizedek king of Salem brought for bread and wine. Kailan ipinigay yung bread and wine? The Melchizedek kay Abraham. What's the Melchizedek? The Melchizedek king of Salem brought for bread and wine and was the priest of the most high God. And he blessed him and said, Blessed be Abraham. Of the most high God, position of heaven and earth. Mga kapatid, ito ay type ng Panginoong Isu Cristo. Type ng ministry ng game time, dispensation, type ng ministry ng bride sa panahon natin ngayon. Hindi ka malakalasap ng bread and wine unless you have got the victory. Amen? Hallelujah. Yung minsahin natin ngayon, nagkakaroon tayo ng struggle. Bakit tayo nagkakaroon ng struggle? Dahil nandoon tayo sa battlefield, mga kapatid na kagaya ni Abraham. Amen? Hindi tayo na uh, pag inom ng alak at tinapay, mga kapatid, hindi binibigay ng Diyos yung tinapay sa atin sapagkat yung ginagawa natin ay kailangan natin pagtagumpayan, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Sino dito nagtagumpay na hindi naghirap? Sino nagtagumpay na hindi naghirap? Lahat naghirap. Nagihirap tayo. Ganun din si Abraham. Nakatigil si Abraham ng bread and wine dahil pinaghirapan ni Abraham. Amen? Hallelujah. Kaya nga tayo din mga kapatid, mayroon tayo paghihirap sa sarili natin, may paghihirap tayo sa asawa natin, may paghihirap tayo sa anak natin, may paghihirap tayo sa iglesia natin. All these things, we take all suffering. But beyond that, the victory, Hallelujah. Naka-reserve dyan. Alam niyo ba yung mga naka-reserve dyan, mga kapatid? Hindi pa ito nakita ng mata. Hindi pa ito narinig ng tao. Yung mga inihanda ng Diyos para doon sa mga sumusunod sa kanya. Amen. Amen. Nakita niyo yun? Hallelujah. Kaya huwag kayong maghina. Huwag kayong paginawa ng loob. No? Hallelujah. Ang Diyos nandiyan lagi sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi niya, Nung nagbigay sa kanya ang ano, ah, si Melchizedek, 
Ang replace niya, kasi Jesse B. Abraham, the position are given in the earth. At blessed be the most high, verse 20. And deliver the enemy unto thy hand, and give him tithes of all. Praise God. Ito yung man na pangasakyaw. Yung um, ten parts, yung ikasampung bahagi, dapat ibigay daw natin sa Diyos. Yun pa yung otos? Otos po yan, mga kapatid. Hindi po yan na wala. Ano yung ikasampung bahagi? Hindi lang yan, mga kapatid, yung pina na ibigay mo. No? Kundi, yung sarili mo, ibigay mo sa Diyos. Ano po yan sa Panginoon? Praise the Lord. Natutuwa ako sa buhay ni Barapinan. No, no, bless the Lord that the Spirit of God na pinangunahan ka doon sa visitation. No? Kung kami man na hindi naka-active dyan, uh, uh, our spirit are united doon sa bagay na ginagawa ninyo. Hindi pa maya ng Panginoon kung ano ang ginagawa natin mabuti para sa bawat yan sa atin. Amen. Amen? Diyos ang parala dyan. Diyos ang pagbibigay at Diyos ang magbibigay ka doon sa mga ginagawa natin. No? Ituloy natin yun sapagat yun ang tungkulin natin. Praise the Lord. At sinabi dito sa verse 20, verse 21. Ang king of Sodom said unto Abraham, Give me the person and take the God, gods to thyself. And Abraham said to the king of Sodom, I have left up my hands unto the Lord. Left my hands unto the Lord. Ah, uh, the most high God, the position of heaven to earth, verse 23. And I will not think from a tree upon to a show like check. Hindi ko alam yung show like check, mga kapatid. Thou shouldest say, I have made Abraham rich. Tingnan natin yung real motives and principle of Abraham. Verse 24. Ah, uh, say only that which the young man have eaten at the portion of the men which went with me. Honor, Eskol, and Mamre, let them take their portion. Tignan natin mga kapatid. Yung sinabi ng King of Salem, uh, King of uh, Sunog, ibigay na Abraham ang ikasampung bahagi. Ang sabi ni Abraham, hindi ko yan tatanggapin. Bakit? Hindi yan ang purpose ni Abraham at hindi yan ang principle na ginamit ni Abraham at hindi yan ang motive ni Abraham. No? Ni ang motive ni Abraham ay hindi pumunta ah 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 kunin niya si Lot para magkanta ng kayamanan. Amen. Pero sa panahon natin ngayon, kaya mga denomination, pupuntahan ng mga iba-iba mga denomination ang ang purpose. No? Para magkamit ng kayamanan. Pero tingnan natin yung purpose kung ano yung motives ni Abraham. Para alisin doon sa pagkaptip kay Lord. Amen? Hallelujah. Yung principle sa Abraham. Tingnan natin ha. Ang sabi niya, uh, And Abraham said to the king of Sulong, I have left up my hands unto the Lord. No? Ang kanyang kamay ay tinataas niya sa Panginoon. No? Dapat lahat ang gamay natin nasa Panginoon lagi. Ha? Sabi nga, The most I got, the position of heaven and earth, that I will not take from a trade upon thy shula chet. No? Shula chet. Uh, and that I will not take anything that is in time. Hindi ko mamunin ang mga bagay na narayan sa'yo. Ang sabi ni Abraham, doon sa ating absulong, Ang sabi niya, uh, Thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich. No? Baka sabihin mo na si Abraham ay umaman dahil sa iyo. No? Nakita niyo? Praise God. Dapat nakita natin yung motives and principles. Hallelujah. No, nagkaroon ng minister's meeting, Ang sabi nila na ang message na hukom ay principles. No? Principles lamang. Of course, that is the principle in order that many lot in the outside of the world that come into his place to inherit the kingdom. Amen? 
Hallelujah. Yan ang principle. But it is also biblical. Amen? In order that the people of Abraham to do good things in the sight of God. Amen? Tayo lahat dapat ay gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Right. Amen? Hallelujah. Alisin natin yung pagkakampi-kampi. Alisin natin yung maling motibo, maling perspektibo. Mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin suriin ang ano ba ang mensahe ng Diyos para sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Nasukat natin lakaran. Kasi kung nandiyon ka sa, sa maling posisyon, mga kapatid, lalakad ka rin sa kamalian. Hallelujah. Ano ang pwede natin gawin? Kung lumapit tayo at sabihin natin ito ang maligo. Pero mga kapatid, hindi ka sa tao na pag gumawa ng mali, hindi siya lalapit. Amen? Amen. Hindi siya lalapit mga kapatid, pero dapat ugalitin mo. Na pag ikaw ay nagkamali, dapat aminin mo. Amen. Hallelujah. Dapat aminin natin mga kapatid. Kung mayroon tayong against sa isa't isa, aminin mo na may against sa kanya. And that's why we are give God a victory. Makakalaya ka dyan, mga kapatid. Sabihin ko nga, ang itong mensahe natin, mga kapatid, ito ang huling mensahe sa panahon natin ngayon. No? Huling mensahe sa panahon natin ngayon para ikaw ay umugin ayon doon sa panuntunan ng Panginoon. Praise the Lord. But more than that, hindi natin alam ang Holy Spirit, ang Diyos ay maghahayag sa bawat niya sa atin kung ano pahayag na dapat natin gawin. Abiding continually the priest. No? Continually. We are the real priesthood. Paano ka aakto na ikaw ay real priesthood na talaga? Amen? Ang sabi niya, ang real priesthood, siya ay king of righteousness. Katuliran, king of peace. Pag sinabi king of peace, hari ka ng kapayapaan. Amen? Hari ka tayo ng kapayapaan? Amen. Amen. Para hindi kayo mag-agree eh. No? Kapayapaan ang dapat sa puso natin. King of peace. No? Saan tayo? Saan tayo kakaroon ng kapayapaan? Unless nagawin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Pero kung gagawin mo ayos lamang sa sarili mo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Never. Right. Mga kapatid. Amen? Tingnan natin. Maraming Christiano na nagsasabi, I am a Christian. Pero paano siya makikita? Ang sabi ko nga na yan, by nature, makikilala mo yung tao kung siya ay Christiano. Amen? Paano mo sasabihin na ako ay Christiano na ikaw ay gumagawa doon na sa mga mga mundong gawa? Ha? Ang masasabi ko yan, dyan, You are hypocrites in the sight of God. No? Praise the Lord. Hypocrito tayo sa harapan ng Panginoon. Tayo lalaki, tayo babae. Kung tayo ay uh, anak na babae ng Panginoon, mag-ayos tayo, mag-ayang tayo, ayaw doon sa pagka-Kristyano natin, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayo magpagsangayon doon sa sanglibutan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang mensahe natin, train up the child in the way that he should go. That's why, itong praise continually, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid. Si Merke Sidik, mula doon sa Genesis chapter 11, verse 10, the genealogy of uh, Shem, hindi ko nakita na namatay si Shem until the 10th generation, hanggang sa panahon na Abraham. Nakita nyo? Pero, yung pagkahanto, hindi mo nawala sa kanila. Yung pagbigay ng ikasampung bahagi, saan ibibigay? Sa storehouse. Pagkain nilipita. Pagkain nilibites, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, ano ang apply do sa tithes natin, mga kapatid? Yung binabasa natin, yung testimony natin, mga kapatid, do sa ating mga bahay-bahay, dinadala natin dito sa loob at yun ay pinapahayak, mga kapatid. Kaya mayroon tayong testimony kanina eh. Kaya nga si Roger kanina medyo ano, although nagigrip tayo mga kapatid. Once na ang, ang salita ng Panginoon ay pinasa, lahat ng tao naka-abide doon. Sapagkat yan ang biyaya ng Diyos, yan ang righteousness of God and the judgment of God. Amen? Amen. 
Alam niyo kung nandoon kayo sa kung nandoon na kayo sa gitna ng ano, sa gitna ng paghatol, wala ang isa man sa inyo kikibo, mga kapatid. Hallelujah. Kung nandoon na sa paghatol, lahat ng babasahin ng judge ating tik ang lahat. Ating ating chief, ating tik. Iba yung ating pa no? kasi wala ano yun? Pag sinabi ng atente, atente, lahat ay nakapukos. Amen? So, pag ang lahat ng, ang lahat ng krisyano ay makatulad na, walang isa man sa kanila mag-iingay dyan. Nakapukos lahat yan, mga kapatid. Tayo lahat, pag nandito tayo sa loob ng tahanan ng Panginoon, kung nasaan ang salita ng Panginoon ng pagpatol sa bawat sa atin, Nakapukos dapat tayong lahat. Sapagkat yan ang dadalhin natin kung saan tayo paroon. It's either into the judgment, it's either into the heaven, the place of God. Amen? Praise the Lord. May mga salita, may mga words dito na minsan nakakasakit sa atin. Huwag natin itake na sa, sa sarili natin na tayo ang pinapatamaan dito. Bagkos, alamin natin kung ang salita nyo, ako ba ang natatamaan? Then, We must adjust ourselves. No? Kailangan i-adjust natin ang sarili. No? Kung yan ba ay hindi ko dapat gawin o gagawin ko. No? Marami akong nautunan at maraming nabago sa sarili ko. Amen? Ngayon, maraming nabago. Naakala ko, ikaw ay tama. Ang kailangan mo lang gawin, bumalik ka kung saan ka nahulog mga kapatid. Ibubuhos ng Diyos ang biyaya sa iyo. Amen? Amen. Hindi ba kayo masaya? Amen. Para nalungkot pa kayo. Ha? Nalungkot pa kayo. Tingnan natin mga kapatid. Sabi mo nga kanina, hindi pa tapos ang laban natin. We are in the battlefield. Ha? Ngayon, saan ibibigay yung wine at saka yung bread? Saan ibibigay? Dito ay papanana sa iyo muna. Pansamantala. Pero, pagdating ng araw, pag dumating na si Kristo nang siyang magbibigay sa iyo ng brilliant wine, mga kapatid, mararanasan mo yung kasayahan mo sa Panginoon. You are in heavenly places, ang sabi ni Pablo. You are sitting in heavenly places. Now, doon sa marriage supper of the Lamb, mga kapatid, kakain tayo ng brilliant wine. Dito, hindi pa tayo makakain. Pansan mo tala, ilan-ilan-ilan lang ang nakakaranas nito, mga kapatid. Pakanasahin ninyo na makatigil kayo ng tinapay at alam. Ha? Anong stipulation natin? It is the revelation. Si Melchizedek, si Melchizedek, ang sabi nga dito kanina sa Hebrews chapter 7, uh, sabi nga, uh, For this Melchizedek, King of Salem, priest of the Most High God, ang sabi ni Barban na siya ay Diyos. No? Pero hindi siya Diyos. Bakit? Ano ang ano sabi na ang sabi dito? Who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. To whom also Abraham give a thin part of all. Kung yun ay Diyos, saan gagamitin ni Melchizedek? Saan gagamitin ng Diyos yung ikasampung bahani? No? Ngayon, nasabi, first being interpretation, king of righteousness. Pag sinabi king of righteousness, tao yun mga kapatid, di ang Diyos hindi naman tao. Right? Hallelujah. And after that, uh, that as also king of Salem, which is king of peace. Without father, without descent. No? Ang pagkampun natin sa bawat isa, para tayong walang ama, walang magulang. Amen. Amen? Kung ang kapatid niya na brother ay nag, 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 nagsaway sa iyo, huwag mong pontanin. Sumunod ka nila. Sapagat siya ay tumatayo bilang ama mo. Bilang magulang natin lahat. Sapagat iisa tayo, kapatid tayo kay Kristo lahat, mga kapatid. Nakita niyo yun? Ha? Well, pag sinaway nga siya ni ano, sino dyan? Eh, ano dami niyo ano? It's not the, the, uh, the attitude of a Christian, no? Hindi, yung, hindi ganyan yung ugali ng Kristiyano. Katapos, nagigila pa tayo. No? It's not good enough. Amen? Nakita niyo yun? Young people, no? lahat tayo ay involved dito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, without father, without mother, without descent, having neither beginning of his nor end of life, 
Itong end of life, mga kapatid, ito yung anointing ng Diyos. Kung ano, ang anointing mayroon si Abraham, ito din anointing na binibigay sa panahon natin ngayon. Amen? Hallelujah. Ang mensahe natin ay hindi bago. Ito ay ginagawa pa nila noon. At binabalikan lang natin ngayon. Bakit? Ito yung espiritu na biwatin sa panahon natin ngayon. Nakalakbay sa panahon natin ngayon. Amen? Hallelujah. Tingnan natin. Mula kay Shib until Abraham. Ilang generation yan, mga kapatid? Sampung minerasyon. Ten generation. Shib. Yung una, until Abraham. Ang ikasampung generasyon, mga kapatid, ginagawa pa nila yun. Nakarating pa kay Gito? Naghandog pa si Gito? Hindi. Naghandog din siya. Hallelujah. At sabi niya dito, mayroong lalabas na isang tribo. No? At ang tinutukoy dito si Jesus Christ. But we are the tribe. We are uh, the lions from Abraham. Amen? Hallelujah. Ang sabi niya, But make thy own to the Son of God. No? Make, pag sinabi make, ginawa, make thy own to the Son of God. Say, Jesus Christ did, make thy own to the Son of God. No? Uh, mayroon may pisiling na tracks, ang sabi doon, it is a direct chupani sa panahon nila. Ang Diyos ay nangungusap mismo kay Abraham at ginamit si Abraham, mga kapatid. Huwag kayo may pisiling. Now consider this man was not to whom even the patriarch Abraham, Abraham gave the tenth of the spoil. I don't even know. Ano? Uh, verse 6. Ang sabi dito sa verse 3, wala daw siyang, wala daw siyang talangan. Pero sa verse 6, but he whose descent is not counted from them received times of Abraham and bless him that had the promise. Amen. Ah, ito si Levites verse 9 and as I may so say Levi also received tithes free tithes in Abraham si Levites nakatanggap siya na ika po galing na Abraham at si Levi ay naging ika po rin Amen ganyan din ba, tayo? Ganyan din ba tayo ha pag tayo ay nakatanggap na ika po naging ika po din ba tayo Hello. Amen. Praise the Lord. Kailangan natin yun. Sapagkat yan ay nakakalaga sa puso nila na dapat nilang gawin. Sapagkat yan ang itunuro mula pa sa kinang kanunong-unuan. Amen. Praise the Lord. Kaya kailangan natin yung old fashion. Hindi natin kailangan yung new fashion. Alam nyo yung punto natin. Ang sabi ni Daniel chapter 12. Ha? 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 Ang sabi ni Daniel, chapter 12, In these last days, uh, a man ran to store and fro. No? Ang sabi niya, and the knowledge shall increase. Okay, pasahin ko para hindi ako magkamali. Daniel 12. Ang sabi niya, Now, uh, But thou, Daniel, uh, Saan na ba itong ano? The knowledge shall increase. You know. But thou, Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run to and fro and knowledge shall increase. No? Yung karunungan ay lalago. Pero anong klaseng karunungan? Ito ba yung karunungan na nagaling sa Diyos? O karunungan ng tao? No? Bubuksan sa uling panahon. Ayan, ang sabi niya, uh, verse... Verse 10. Many shall purify and make white and cry, but the wicked shall do wickedly. No? Ang sabi niya, many shall be purified and make white and cry, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, Sino lang daw ang makakaunawa dito? Yung matalino. Even this, uh, the congregation, mga kapatid, dalawa po ang tumatalitan. 
the wicked and the wise, mga kapatid. Yung Espiritu ng Panginoon, pag tinuha niya yung, yung salita at ipinigay sa inyo, mga kapatid, malalaman ninyo kung saan kayo nakatayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Sabi nga sa verse, verse 12, Ah, and I hear a uh, verse, verse 10, we did uh, understand, and from the time that the day is sacrificed, wala na ito mga kapatid. Tingnan natin mga kapatid. Si Melchizedek ay type sa Diyos, at si Abraham ay type kay, uh, si kay Jesus Christ. No? Ngayon, sa panahon natin ngayon, si Jesus Christ ay type sa Diyos at tayo ay tayo naman kay Abraham. Amen? Ngayon, pwede rin, pwede rin siyang itype si, si Jesus Christ ay type kay, Jesus, uh, kay, kay Abraham at si Lord ay type ng Gentile. We are the Gentile mga kapatid. Ngayon, hindi si Abraham makakatikim ng bread and wine kung hindi siya magtagumpay at makuha niya si Lord. Ganun din si Jesus Christ mga kapatid. Luke chapter 22. Ang sabi ni Jesus Christ, I will not take this cup. Log 22 verse 14 na tayo mga kapatid. Sabi niya, I will not take this cup until the kingdom of God be fulfilled. Nakita niyo yun? Hallelujah. Ah, verse 14, basahin natin mga kapatid. Hallelujah. And when the hour was come, he sat down and the twelve apostles with him. Kung paano si Abraham at Melchizedek meron silang communion, bawat din sa atin meron tayong communion sa bahay sa iglesia. Kaya hindi tayo, hindi dapat tayo uh, mamila dahil sapagkat meron tayong pagkain. Sa taas, verse 15. And when the hour was come, he sat down and the twelve apostles with him. Long read ito, verse 14. Dito na lang. 14, right. Sabi niya, verse 15, With desire, I have desire to eat the Passover with you before I suffer. Sundan niyo mga kapatid. For I say unto you, I will not any more eat thereof. No? I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God, mga kapatid. No? Kung paano ang time ni Abraham na hindi siya muna nakain ng bread and wine hanggang hindi niya makuha si Lord at yung mga nasasakupan niya, gano'n din si Kristo. Hindi si Kristo kakain ng tinapay hanggang hindi niya ilalabas yung kanyang nobya na Gentile. And we are the bride of Christ. Amen? No? We are falling from the grace. Amen? Hallelujah! Tayong lahat, mga kapatid, mayroon tayong pananagutan. Mayroon tayong obligasyon na kagaya kay Abraham. Maraming mga nakakalan dyan ng mga, mga kapatid natin na kailangan natin sila dalhin. Alisin doon sa pagtabihan. Amen? That's why your evangelism natin, mga kapatid, Nandiyan yung internet ministry, nandiyan yung radio ministry, kailangan natin supportahan mga kapatid. Amen? Hallelujah! Diyan tayo payayamanin ng Panginoon. No? Hindi kayamanan na kagaya ng sinasabi ni Abraham, bagos ang kayamanan, kayamanan natin, yung Diyos ang magbibigay sa iyo. Na hindi pa nakita ng mata ng tao, hindi pa dumating sa puso ng bawat ina sa ating mga kapatid. Ang kayamanan nito, it is the spiritual blessing na nakalagay dyan sa Ephesians chapter 1. It is the spiritual blessing Amen. and the bread of life, the anointing of God, the revelation of God, ay ibigay sa iyo mga kapatid. Pag dumating yung anointing ng Panginoon, yung revelation ng Panginoon, dumating sa iyo, hindi ka mahihina kay Nagsang sa iyo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tayo nang hihina mga kapatid, bawat niya sa atin, dahil hindi natin tinutukon ano ang kalawan ng Panginoon sa pamilya natin, sa sarili natin mga kapatid. Ini-ignore natin ang misahe ng Panginoon. We are in the wrong field mga kapatid. We are in the wrong track. Sabi nga ni Pastor ano? No? Hallelujah. No? We are not in the right track mga kapatid. 
Kaya tayo nagkaganyan, uh, labo-labo, because we are not, uh, hindi tayo doon naka-position sa tamang position natin, mga kapatid. Hallelujah. Kung ang bawat kaya sa atin, tinutupad lang ang mensahe ng Panginoon. Yes. Lahat tayo lalakas sa Panginoon. Amen. Ang sabi ni Brother Brown, in this time, there's a great ministry, a humble ministry. It is a simple ministry composed of the bride of Christ. No? Ephesians chapter 4 verse 11, a simple ministry. No? It is composed of the fivefold ministry. Give each and every one of us. No? The, the apostle, the prophets, evangelist, teachers, every one of us as a gift. Amen? It is fit, no? Sapat para tugunan ng Panginoon ang pangangailangan natin. Pangangailangan natin sa labas ng evangelized people. Like Lord, no? Para makaiwas doon sa captivity, mga kapatid. Ang kailangan natin, mga kapatid, maging tapat tayo sa Panginoon. Huwag lang tayo magsinungaling. Kahit napakaliit ng pagsisinungaling natin. Hallelujah! Wow! Ah. Bibigyan ang unod ng Panginoon yan pagkakaroon ka ng sumpa na galing sa Panginoon. Amen? Akan yan mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi ni ano dito, tingnan natin mayroong communion dito. No? And it's in order with I, uh, with desire, I have desire to eat this Passover with you before I suffer. No? Uh, for I say to you, I will not anymore eat the rough until it be fulfilled in the kingdom of God. And he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it among yourselves. Communion, mga kapatid. Bawat iha sa atin ay mag-partake ng tinapay. Kaya ka, mayroon tayong partake dito, mga kapatid. Ha? Huwag yung hayaan na hindi kayo mga kapat-partake ng tinapay sa patat. Yan ang remembrance ni Jesus Christ para sa bawat iha sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga, Ha? For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Hallelujah. Kaya na si Cristo kumain. Hallelujah. Noong natapos niya yung kanyang ministry, yung mga nagkaroon sila ng pagkakaisa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang pagkain ni Cristo, hindi yung pagkain na tinapay kundi yung pagkain ni Cristo, yung ganapin na kalooban ng Panginoon. That is the promise. Amen? Nakita niyo yun, mga kapatid? Hallelujah. So, malaki pa yung oras natin, di ba? Ang sabi niya, Talk the bread and give thanks and bring it and give unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Mga kapatid, sinabi ni Christo yan, Christo yan, pero hindi niya alam ang tinutukoy ay ang kanyang sarili. Na kailangan niya maghirap para lang sa iyo, kapatid. Kailangan ni Christo mamatay para sa iyo. Hallelujah. Si Abraham ay naghirap din para kay Diyos. Ganon din si Christo naghirap para sa ating mga kapatid. Kailangan natin tanggapin niyo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, may oras pa ba ako? Madalingin? Ha? Ha? Ten minutes. So, uh, sabi niya, Likewise, also, the cup after uh, supper, saying, this cup in the New Testament, in my blood, which is shit for you. Para sa'yo yan, mga kapatid. No? Yun po. Type po yan sa panahon ni Abraham. Ngayon, ang um, 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 fresh food, continual fresh food, mga kapatid, hindi po yan nawala sa bawat sa atin. Tingnan natin yung Levi. Uh, Hebrew chapter 7, balikan po konti lang. Konti na lang ito, mga kapatid. Ang sabi niya, uh, 21, for the fresh were made without an own But this with an oath by him that said unto him, The Lord swear and will not repent. Thou art a priest forever after the order of, uh, of Melchizedek. By so much, verse 21, 22, ito mga kapatid, no? Hebrews 21, uh, 7, verse 21, 22. By so much was Jesus made a surety of a bitter testament. 23. 
and they truly were many fresh because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, no, because he continued ever hot and changeable fresh food, no, your fresh food, na mayroon sila ng isige, hanggang sa ikasampung generasyon, hanggang nakarating sa ating mga kapatid, it is the anointing of God given to us, mga kapatid. It is the revelation of God na binigay sa ating mga kapatid sa panahon natin ngayon. The royal priesthood, mga kapatid. Hallelujah. Sino ba nakatanggap ng revelation? Amen. Amen. Kung ikaw ay nakatanggap ng revelation, mayroon kang bagong pangalan. Bawat isa sa ating gagawa ng bagong pangalan. Pero hindi ikaw gagawa ng bagong pangalan kundi ang Diyos ang gagawa ng bagong pangalan para sa iyo, mga kapatid. Yung tagumpay natin is not by own effort. Hindi yan sa sarili nating kakayanan. Hallelujah! Amen! Bagkos itong mga kailan na to, ibinigay ng Diyos ito dahil ikaw ay nakita na ang puso mo ay nakita ng Diyos na ikaw ay kagampan doon sa gampanin na itinakda sa iyo. Amen? Kaya hindi natin ipagkano yan, mga kapatid. Kung ikaw ay nilagay dyan, pag sinupin mo, mga kapatid, na ikaw ay gagawa, ikaw ay magiging king of righteousness, king of peace, Panginoon. Ah, hallelujah. Ikaw ay magiging king, king of peace, mga kapatid. Amen? Nakita niyo yan? Hallelujah. Praise God. So, yun po yung uh, mensahe ngayon na ang anointing ng Panginoon, ang revelation, yung bagong pangalan na ibibigay sa ating mga kapatid, bawal yan sa ating history. Kahit ako, pag nawala ako mga kapatid, ma aasamin ninyo kung ano ang nature. Di ba rin magigilan? Panghihinayang kayo. Amen? Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Ganon din si Abraham. Kung hindi siya, kung hindi si Abraham, mayroong nature na gaya sa Diyos ng puso niya. Hallelujah! Hindi niya mabubuha si Lot mula sa pagkakalitin. Amen? Bawat isa sa ating mayroong track record. You know? Mayroon tayong lagbok sa harapan ng Panginoon. Kung paano tayo papasok sa trabaho natin na mayroon tayong lagbok, sa Diyos may lagbok din. Kinukonsensya tayo. No? Amen? Praise the Lord. Yan po ang pahayag ng Panginoon ngayong umaga. Dawa sana, hallelujah, tumimo at ang Espiritu ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ay dinala sa bawat puso ninyo mga kapatid. Pag sinopin natin, mga kapatid. Amen? Tayo na ang pahayag ng Panginoon. At awitin natin, aray ninyo ang pahayag ng Tagalog. Pusong Dalisay. Awitin natin yung Pusong Dalisay. Hallelujah. Ang sino man may pangangailangan ng umaga, hallelujah, ay itaas ninyo ang iyong kamay. Tahap kayo ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon kayong gustong itapat sa Panginoon, itapat ninyo sa Panginoon at huwag kayong maglihim. Kahit maglihim kayo, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso ninyo mga kapatid. Hallelujah.